शुरू कर रहा हूं तो आज हम लोग जो नया सीखने वाले हैं वो काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है बच्चों इसका नाम है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ डिफरेंस कैलकुलस फंडामेंटल थ्योरम ऑफ डिफरेंस कैलकुलस प्लीज ध्यान दीजिएगा कि डिफरेंशियल कैलकुलस नहीं है ये डिफरेंस कैलकुलस है क्योंकि यहां पर हम या तो फॉरवर्ड डिफरेंस की बात करते हैं या बैकवर्ड डिफरेंस की बात करते हैं तो ये डिफरेंस कैलकुलस है प्रॉपर स्टेटमेंट से पहले मैं थोड़ा सा आपको रफ वर्क समझाना चाहता हूं पहले रफ वर्क समझते हैं फिर काम करेंगे एट सिंपल सा ले लेता हूं मैं बच्चों एफ एट इक्वल टू मान लो सिंपल एट स्क्वायर प्लस बी एट्स प्लस सी ठीक है अगर मैं एट बार एक्स्ट्रा फॉरवर्ड डिफरेंस ले लू तो डेल्टा एफ एट्स का मतलब इन जनरल एफ ऑफ एट्स प्लस एच माइनस एफ एट्स अब बच्चों एफ एट्स का आपके पास ऊपर लिखा हुआ है तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच भी वहीं से आएगा इक्वेशन वन से ए टाइम्स एक्स चीज एक्स प्लस एच रख दीजिए बी एक्स प्लस एच प्लस सी माइनस एट्स स्क्वायर प्लस बी एट्स प्लस सी तो एट्स स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा टू ए एट्स एच प्लस ए एच स्क्वायर ऐसे बी एच कैंसिल हो जाएगा बी एच तो आप लोग जरा देखिएगा प्लीज ये टू ए एच इन टू एच प्लस ए एच स्क्वायर प्लस बी एच आया कहना क्या चाह रहा हूं पहले इसे समझिए आप ये मानेंगे जो सेकेंड टर्म है इक्वेशन टू में वो कॉन्स्टेंट है ए एच स्क्वायर प्लस बी एच सेकेंड टर्म है ये कॉन्स्टेंट है या नहीं है यस सर तो बच्चों ये चीज कॉन्स्टेंट है टू ए एच भी कॉन्स्टेंट है केवल एट्स आ रहा है आपको नहीं लगता ये लीनियर एक्सप्रेशन कहते हैं इसको ये लीनियर है या नहीं अगर कभी सम लैमडा टाइम्स एट्स प्लस म्यू इस टाइप का कोई एक्सप्रेशन आ जाए तो इसे लीनियर एक्सप्रेशन बोलते हैं क्या ही मालूम है आप लोगों को या नहीं मालूम है अगर नहीं भी मालूम होगा तो बेटा कह देना कि नहीं मालूम है मैं समझा भी दूंगा तो बच्चों इक्वेशन वन जो थी वो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है ये जानते हैं आप लोग द्विघात समीकरण बोलते थे क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इक्वेशन वन तो आपके पास एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन था एक बार फॉरवर्ड डिफरेंस लिया तो लीनियर हो गया क्या समझ में आ रहा है इससे एक्स टी पावर टू वाली टर्म थी और एक बार फॉरवर्ड डिफरेंस लेने पर एक्स टी पावर वन वाली टर्म बन गई तो मैं पूछ रहा हूं कि इससे आपको क्या समझ में आ रहा है मेरे ख्याल से नहीं आ रहा समझ में कोई बात नहीं चलो मैं दूसरा एग्जांपल देता हूं एफ एक्स इक्वल टू एक्स टू प्लस थ्री एक्स प्लस फाइव लो तो बताओ बच्चों एफ एक्स का जो एक्सप्रेशन है उसकी डिग्री कितनी है अब इस बार पावर चलो चलो यार डेल्टा एफ एक्स देखते हैं तो फिर वही एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स मैं स्टेटमेंट लिखाने से पहले आपको बात समझाना चाह रहा हूं 
तो बच्चों ए प्लस बी का होल ट्यूब तो पता ही होगा जो ही एट्स ट्यूब आएगा पहले टर्म वो कट जाएगा फिर थ्री एट्स स्क्वायर एच प्लस थ्री एट्स एच स्क्वायर प्लस एच ट्यूब ये पहले टर्म से आएगा फिर थ्री एट्स थ्री एट्स कैंसिल हो जाएगा थ्री एच और फाइव से फाइव कट जाएगा इतने ही आया तो मैं इसे थोड़ा सरल शब्द में लिखता हूँ डेल्टा एफ एट्स थ्री एच इंटू एट्स स्क्वायर प्लस थ्री एच स्क्वायर इंटू एट्स प्लस बाकी एच ट्यूब प्लस थ्री एच ये आया बच्चों इक्वेशन वन और टू में क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हो क्या आप पैटर्न पकड़ पा रहे हैं आप मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ पावर कम हो जा रही है अगर मैं किसी पॉलिनोमियल को ले रहा हूँ इक्वेशन वन दोनों एग्जाम्पल में पॉलिनोमियल कहते हैं इसको हिंदी में बहुपदी है तो जितनी भी पावर है अगर आप उसका एट बार फॉरवर्ड डिफरेंस लेंगे तो उसकी पावर एट कम हो जाएगी तो दो बार फॉरवर्ड डिफरेंस लेंगे तो पावर दो कम हो जाएगी अगर एन बार फॉरवर्ड डिफरेंस ले लेंगे तो एन बार कम हो जाएगी हाँ पावर जितनी है उससे एन कम हो जाएगी बस बच्चों इसी को फंडामेंटल थ्योरम ऑफ डिफरेंस कैलकुलस कहते हैं अब इसको थोड़ा हम सजा के थोड़ा मैथमेटिकल फॉर्म में लिख देते हैं तो लेकिन हम जो प्रूफ करेंगे वो स्टैंडर्ड प्रूफ होगा आदित्य कुमार ये लाइनें क्यों खींच रहे हो भाई आपको पढ़ाना पसंद नहीं आ रहा है चलो कोई बात नहीं तो पहले स्टेटमेंट लिखता हूं मैं फिर समझाऊंगा एक बार तो लिखिएगा the nth difference of a polynomial of degree n is constant and n plus 1th difference will be zero will be zero uh इस बात को अब मैं पहले थोड़ा और समझाता हूं उसके बाद हम उसको प्रूफ कर रहे हैं बहुत आसान है बेटा चीजें समझ में आ जाए तो जिंदगी में आसान होती है ना समझ में आए तो कठिन हो जाती है अगर मेरे पास एच टी पावर एन टाइप की कोई पॉलिनोमियल है ऐसा ठीक है तो अगर मैं इसका एन बार डिफरेंस ले लूंगा तो हमारे हिसाब से एच टी पावर कितनी हो जाएगी जीरो एन माइनस एन कितना होता है जीरो हाँ तो एच टी पावर जीरो कितना होता है तो यही लिखा हुआ है अगर आपकी एन एथ डिग्री की कोई पॉलिनोमियल है और एन बार ही डिफरेंस ले लिया डिफरेंस मतलब फॉरवर्ड डिफरेंस से मतलब है तो फिर वो कांस्टेंट आ जाएगा और अगर उससे ज्यादा बार ले लो डिफरेंस 
तो जीरो आएगा मैं समझा पाया ऐसे समझो अगर एफ एक्स इक्वल टू कॉन्स्टेंट आ गया मान लो लेमडा आ गया लेमडा टू कॉन्स्टेंट है से तो बच्चों डेल्टा एफ एक्स क्या होगा एफ ऑफ एक्स प्लस एस माइनस एफ एक्स अच्छा ये ऊपर एफ एक्स ये है तो एफ ऑफ एक्स प्लस एस कितना होगा बच्चों आप लोग बताओ लेमडा वो भी लेमडा ही होगा एफ एक्स जीरो जीरो आ देखो बच्चों ये कॉन्स्टेंट है तो कॉन्स्टेंट का फॉरवर्ड डिफरेंस लेंगे तो जीरो आ जाएगा ये बात समझ रहे yes, तो अगर किसी पॉलिनोमियल का so, कोई पॉलिनोमियल है एन डिग्री की ध्यान से सुन एन डिग्री की पॉलिनोमियल का एन बार डिफरेंस लेते हैं तो कॉन्स्टेंट आता है तो फिर एक बार और ले लेंगे तो अब क्या आ जाएगा कॉन्स्टेंट का डिफरेंस तो आपने अभी जीरो बिल्कुल जीरो हाँ जीरो ठीक हो गया यही तो लिखा है स्टेटमेंट में तो क्या मैं फंडामेंटल थ्योरम क्या है समझा पाया एन डिग्री की पॉलिनोमियल है तो अगर आप एन डिफरेंस लेंगे तो कॉन्स्टेंट आ जाएगा उससे ज्यादा डिफरेंस ले लोगे तो फिर जीरो आ जाएगा ये कहा गया है चलिए हम लोग इसको प्रूफ करते हैं ऐसा कैसे आ गया हम इसको देखते हैं तो हम मान लेते हैं कि जो एफ एक्स है वो ए प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस और के एक्स की पावर एन मान लो ऐसा है तो डेल्टा एफ एक्स कितना होगा सो एक तो करना ही पड़ेगा ये एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच ऊपर से रखोगे ए प्लस बी एक्स प्लस एच प्लस सी एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर पावर एन माइनस फिर एफ एट सी ए प्लस बी एट्स प्लस सी एट्स स्क्वायर प्लस के एट्स टी पावर एन तो बच्चों आप लोग ये देखिए इसमें पहला ए कैंसिल हो गया अरे भाई हर्ष सती आप लोगों को क्या दिक्कत है स्क्रीन पे आप लोग क्यों लाइने खींच रहे हैं पहले कोई आदित्य कुमार था फिर अब हर्ष सती के साथ दिक्कत है बेटा कोई प्रॉब्लम है कुछ कहना चाह रहे हो आप ऐसे लाइने खींचोगे तो साफ कैसे दिखेगा हेलो ये लाइन दिख रही है आप लोगों को या ये मुझे ही दिख रही है दिख रही है स्क्रीन को खराब कर रहे हो बेटा ये रिकॉर्डेड लेक्चर है ये रिकॉर्डेड लेक्चर है याद रखिएगा हाँ जो रिकॉर्डिंग हो रही है चाहे हर्ष हो चाहे आदित्य हो ये आपके मैम के पास भी जा रहे हैं हर्ष सती मैं आपसे कह रहा हूँ आपको समझ नहीं आ रहा है कि मुझे आपको मीटिंग से रिमूव करना पड़ेगा एक फोटो कर दिया तो 
तो आप इस पर अगर सब करते हैं बच्चों तो देखिए ए कैंसिल हो गया बी एक्स भी कैंसिल हो गया बी एक्स बचेगा तीसरे में सी एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया जरा गौर से देखिएगा सी एक्स स्क्वायर दोनों में आ रहा होगा तो टू सी एक्स एच बचेगा टू सी एच स्क्वायर एंड सो ऐसे करते रहोगे ऐसे के एच टी पावर एन भी कैंसिल हो जाएगा कुछ आएगा और एच टी पावर एन माइनस वन हो जाएगा जबकि मैं एग्जाम्पल में पहले ही समझा चुका हूं कि हाँ एट पावर कम हो जाएगी तो आपको केवल इतना समझना है यहाँ कि किसी भी परिणोमियल का अगर फॉरवर्ड डिफरेंस लेते हैं तो उसकी डिग्री वन स्टेप कम हो जाती है बस तो अगर एन डिग्री की पॉलिनोमियल है और एन बार ही आपने डिफरेंस भी ले लिया तो जीरो आ जाएगा एच टी पावर क्या मैं थ्योरम समझा पाया हूं अब आप लोग क्लियर है यस 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 सर 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 चलिए अब यहां पर इस वजह से हम कुछ नई चीजें कर सकते हैं यहाँ तो तुम्हारे साथी ने पूरे स्ट्रेन तो वैसे ही खराब कर रखी है अब मैं इसको आपको सवाल बताता हूं इस आधार पर कैसे किए जाते हैं तो अगर मैं आपसे किसी एग्जाम में ये पूछ लू डेल्टा ऑफ टेन ऑफ टू एच टी पावर नाइन प्लस सेवन एक्स स्क्वायर माइनस थ्री कितना आएगा तो आप बता सकते हैं कितना आएगा जीरो 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 वेरी गुड बेटा बस नौ डिग्री की पॉलिनोमियल है तो नौ बार डिफरेंट अगर फॉरवर्ड डिफरेंस लेते तो कांस्टेंट आ जाता क्योंकि आपने नौ से ज्यादा दस बार ले लिया तो जीरो आ जाना है बस इतना ही समझना है यार बढ़िया अब इस आधार पर हम कुछ क्वेश्चन कर सकते हैं हो गया देखते हैं हेलो 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 आदित्य कुमार आदित्य कुमार आपसे मैंने पहले भी कहा आप समय नहीं रहे मैं रिमूव कर दू आपको कर ही दिया जाए तो बेहतर है दो लोग रिमूव हो गए हैं लेकिन बात समझ नहीं आ रही अब आप दोनों के नाम जाएंगे भैया मैडम के पास अब चलिए खैर हम आगे बढ़ते हैं मेरे पढ़ाने में बच्चों अगर कमी है तो वो बता दिया करो कि मैं नहीं समझा पा रहा हूं आप लोग मैं खुद ही छोड़ दूंगा मुझे कोई ऐसा वो नहीं है लेकिन अगर मैं समझा पा रहा हूं तो क्यों डिस्टर्ब करते हैं आप लोग इसमें आप ही का फायदा है चीजें सीख लोगे तो तो मैंने आपको फंडामेंटल थ्योरम ऑफ डिफरेंस कैलकुलस समझाने की कोशिश की अभी और उसमें केवल इतना समझाया कि भाई पॉलिनोमियल अगर है तो चाहे फॉरवर्ड डिफरेंस लो चाहे बैकवर्ड डिफरेंस लो बैकवर्ड हमने लिया नहीं लेकिन ले लेते तो कोई दिक्कत नहीं वहां भी यही रिजल्ट मिलता है कि एट डिफरेंस में एट पावर कम हो जाती है तो एन डिफरेंस में एन पावर कम हो जाती है उम्मीद है आप लोगों को यहां तक समझ में आ गया होगा अब इसको मैं एंड करता हूं और दो मिनट बाद फिर जोड़ रहा हूं नौ छप्पन हो रहे ठीक दस बजे दोबारा जुड़िएगा जो स्क्रीन शायद साफ हो जाएगी मीटिंग एंड करूंगा तो मैं आपको क्वेश्चन करा देता हूँ दो चार इस पर बेस्ट फिर दस बजे प्लीज जुड़ जाइए 